మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇప్పుడు టైం లెవెన్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం పనులన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని ఆల్రెడీ డిన్నర్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాను అనమాట నార్మల్గా ఉదయాన్నే ఇచ్చేస్తాను కదా లంచ్ బాక్స్కి మా హస్బెండ్కి మా అబ్బాయికి కూడా అట్లా ఇచ్చేస్తాను ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంక ఈరోజు చాలా పనులు ఉన్నాయి కదా అనేసి గబా గబా వంట కూడా చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే నిన్న గోంగూర తెప్పించాను ఈ క్లైమేట్కి ఆకూరలు ఏదైనా సరే ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే వండేసేయాలి కదా అందుకని ఈరోజు గోంగూర పప్పు చేసేస్తాను అనమాట ఇంకా పాలకూర ఉంది అది రేపు పాలక రైస్ కానీ వేరే ఇంకేమైనా చేద్దాంలే అనేసి సరే చూద్దాం అప్పుడు గురించి పాల రేపటి గురించి పాలకూర కదా చూద్దాం తర్వాత ఈరోజు నేను వీడియోలో ఏమేమి చూపించబోతున్నానో ముందే చెప్పేస్తున్నాను మార్నింగ్ లంచ్ బాక్స్ కోసం ఏది చేసినా సరే మాకు కూడా చూపించండి మాకు మీరు చూపించిన మరుసటి రోజు మేము అది చేస్తాము ఆల్రెడీ చూపించినా అయినా పర్వాలేదు అంటున్నారు అందుకని జస్ట్ అట్లాగే చూ చూపించేస్తున్నారు జస్ట్ ఒక హాఫ్ మినిట్ ఉండొచ్చేమో అంతే ఎందుకంటే ఆ రెసిపీస్ అన్నీ ముందే వచ్చేసినాయి రెసిపీస్ అన్నీ కాకపోతే ఒక ఐడియా కోసం అనేసి అట్లాగే చూపిస్తున్నాను అనమాట లంచ్ బాక్స్లోకి ఏం చేశాను అన్నది చూపిస్తున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు చేసిన గోంగూర పప్పు అది డిన్నర్కి తర్వాత గోంగూర పప్పు వచ్చి చపాతీలోకి అన్నంలోకి రెండింటిలోకి చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ముఖ్యమైన విషయం పిల్లల గురించి యూట్యూబ్ ఎక్కువగా పిల్లలు చూస్తున్నారు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది చాలామంది అడుగుతున్నారు పైగా ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కొత్త రూల్ ఒకటి వచ్చింది ఆ రూల్ గురించి ఆల్మోస్ట్ అందరూ టెన్షన్ పడుతూనే ఉన్నారు అనుకోండి ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ బ్లాగ్స్ చేసేవాళ్ళు అందరూ కూడా పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలను చూపిస్తుంటే చాలా బాగుంటుంది చూసిన చూసినంతసేపు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాము చిన్న పిల్లలు అనేసరికి ముచ్చటేస్తుంది కదా అందుకని కానీ పిల్లల్ని వీడియోలో చూపించకూడదు అని కొంతమంది చెప్తున్నారు పిల్లల కంటెంట్ ఉండకూడదు అని కొంతమంది చెప్తున్నారు కొంతమంది పిల్లల టాయ్స్ కానీ లేదంటే పిల్లల చేత మాట్లాడించడం కానీ ఇటువంటివి ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు ఏంటి అనేసి నాకైతే కనుక క్లారిటీ అస్సలు రాలేదు అనమాట ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా చెప్తుంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను కాకపోతే నేను మా ఫ్యామిలీని పిల్లల్ని అసలు పిల్లలు కూడా పెద్ద పిల్లలు కదా మా వాళ్ళు అందుకని ప్రాబ్లం లేదనుకోండి అది చూపించట్లేదు కానీ పిల్లల కంటెంట్ అయితే ఉంటుంది కానీ పిల్లల కంటెంట్ నేను చేసేటప్పుడు అది పేరెంట్సే చూస్తారు తప్ప పిల్లలు చూడరు కదా అన్న ఉద్దేశంతో నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను చూద్దాం ఏమవుతుందో డిసెంబర్ టెన్త్కి ఒక ఐడియా వస్తుంది కనుక అప్పటి వరకు కూడా తగ్గిద్దాం అనుకున్నాను కానీ చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు పిల్లల గురించి ఎక్కువగా చెప్పండి స్టడీస్ గురించి చెప్పండి వాళ్ళకి ఎట్లాగా మంచిగా అల్లరి తగ్గించేలాగా ఇట్లాగ చెప్పండి ఇలాగ చాలానే వస్తుంది అనమాట పిల్లల గురించి అయితే అందుకని సరే అప్పుడప్పుడు వీడియోలో ఎట్లాగా మనం చెప్తుంటాం కదా అందుకని ఈరోజు ఒక చిన్న వీడియో అనేది పిల్లల కోసం తీశాను పిల్లల కోసం అంటే పేరెంట్స్ కోసం ఓకే ఇది పిల్లల కోసం కాదు పేరెంట్స్ కోసం మాత్రమే ఇది అది ఒకసారి చూడండి తర్వాత అంతే ఈరోజు సింపుల్ బ్లాగే అంతకు మించి గేమ్ చేయలేదు సరే అయితే చూసేసేయండి అలాగే నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు చాలా వేడి ఉందనమాట ఎండ టూ మచ్ మొన్నటి వరకు వర్షాలు అని చెప్పాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎండ ఎక్కువైపోయింది అందుకని వేడి కూడా ఎక్కువైపోయింది ఈ క్లైమేట్కు ఈ టైమింగ్లో ఇట్లా ఉండడం చాలా కష్టం కరెంట్ లేదనమాట ఏసీకి ఫ్యాన్ కూడా ఆఫ్ చేసుకుని కూర్చున్నాము తప్పవు కదా కొన్ని కొన్ని ఇట్లాగే ఫ్యాన్ వేస్తే బాగా సౌండ్ వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో నా మాట అయితే అస్సలు వినిపించదు అందుకని ఫ్యాన్ కూడా ఉండకూడదు అనమాట ఏసీకేమో కరెంట్ లేదు సరే కరెంట్ లేకపోయినా మాకు ఇక్కడ పవర్ బ్యాకప్ ఉంటుంది కనుక ప్రాబ్లం లేదు ఫ్రిడ్జ్ ఏసీ వాషింగ్ మిషన్ ఇటువంటి పెద్ద పెద్దవి పని చేయవు కానీ మిగతా లైట్లు ఫ్యాన్లు ఛార్జింగ్ ఇవి పనిచేస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే కరెంట్ లేదు అంటున్నారు ఫ్యాన్ వేయలేదు అంటున్నారు అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కదా అందుకని చెప్తున్నాను అనమాట తర్వాత ఇంకేమో చెప్దాం అనుకున్నా సరే అయితే ఇంకా వీడియో చూసేసేయండి ఏమైనా ఉంటే మధ్యలో మాట్లాడతావా చెప్తాను ఓకే నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు నేను గుర్తు చేస్తూనే అంటాను మీరు వెంటనే లైక్ చేసేయండి ఓకే నేను మార్నింగ్ లంచ్ బాక్స్లోకి ఆలు ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట నార్మల్గా మండే అనేసరికి చాలామందికి లేజీగానే ఉంటుంది కదా అట్లాగే మా అబ్బాయికి కూడా అందుకని వాళ్ళకి నచ్చిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ అది పెట్టాము అంటే కనుక కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటారనమాట స్కూల్కి వెళ్ళాలనిపించదు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనిపించదు మనకి మార్నింగ్ లేచి ఈ పని చేయాలనిపించదు కానీ తప్పదు మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది అతి కష్టం మీద జరిగేది మార్నింగ్ మాత్రమే మండే మార్నింగ్ మాత్రమే మండే గురించి చెప్తున్నాను నేను అందుకనేసి కొంచెం ఆలు ఫ్రై చేశాను అనమాట చాలా సింపుల్గా కొంచెం నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర కొంచెం పసుపు వేసి అవి బాగా వేగిన తర్వాత అంటే జీలకర్ర వేగిన తర్వాత అందులో బంగాళదుంప ముక్కలు వేస్తున్నాను ఇది ఉడకబెట్టిన కాదు పచ్చి బంగాళదుంపలే వేసి ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గనిచ
అట్లాగే ఈ బంగాళదుంప మెత్తగా ముద్ద అయిపోతుంది మాకు ఎట్లాగ చేస్తున్నారో చెప్పండి అంటున్నారు కొన్ని రకాల బంగాళదుంపలకి ముద్ద అయిపోతుంది కొన్నింటికి ముద్ద అవ్వదు పొడి పొడులు ఆడుతూ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసే బంగాళదుంపని బట్టి కూడా ఇది ఉంటుంది తర్వాత ఇది చూసారు కదా చక్కగా మగ్గిపోయినాయి ఇంకా అసలు ఏ మసాలాలు వేయను జస్ట్ ఉప్పు పసుపు కారం అంతే అవి వేసి వేయించేసుకున్న తర్వాత కొంచెం తీసి గిన్నెలో పెట్టేసుకున్నాను అట్లాగే ఇందులో కడాయిలోనే అన్నం వేసేసి కలిపేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఫస్ట్ మా అబ్బాయికి పెట్టేస్తున్నాను ఆ తర్వాత మా హస్బెండ్కి కలిపి పెడతాను ఆయన వెళ్ళడానికి ఇంకా వన్ అవర్ పైగా టైం ఉంటుంది అనమాట మా అబ్బాయి వెళ్ళేది సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్కి అయితే మా హస్బెండ్ వెళ్ళేది సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆ టైంకి అప్రాక్స్ ఎయిట్ తర్వాత ఇట్లా కలిపేసుకున్న తర్వాత బాక్స్లోకి తీసి పెట్టేసుకుంటున్నాను అట్లాగే మా అబ్బాయిది లంచ్ బాక్స్ ఇది ఎక్కడ తీసుకున్నారన్నారు అమెజాన్లోనే లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లోనే ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి చాలా అంటే చాలా బాగుందనమాట ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంది అట్లాగే స్టీల్ బాగుంది తుప్పు పట్టట్లేదు ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయకూడదు అంటున్నారు స్టీల్ బాక్సులో ఇద్దామంటే వీళ్ళకి మన నామోషీలు ఎక్కువ పిల్లలకి స్టీల్ బాక్సులు వద్దంటే వద్దు అంటారు అందుకనేసి స్టీల్ వాటిలో పెట్టడం ఎప్పుడో మానేసాం కదా అందుకని కొంచెం మోడల్ షో ఆఫ్ ఉన్నవి వాళ్ళకి నచ్చేట్టు కొంచెం లోపల స్టీల్ పైకేమో అది కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది ఈ టిఫిన్ బాక్స్లోనే కొన్ని వెరైటీస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేయండి బాక్స్లో పెట్టిన తర్వాత పైన ఇంకొంచెం వేస్తాను అనమాట వేసేసి ఆ తర్వాత స్పూన్ వేసేసి ఇచ్చేస్తాను తినేటప్పుడు కలిపేసుకుని తినేస్తాడు అంతే అట్లాగే మా అబ్బాయికి టైం ఉండదు అనమాట ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు ఐదు నిమిషాల టైమే ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి పది నిమిషాల నుంచి పావు గంట వరకు ఇస్తారు కానీ అప్పుడప్పుడు లంచ్ బ్రేక్ ఐదు నిమిషాలే ఉంటుంది అందుకని కలిపేసి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు తింటారు కదా అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇట్లా ఇస్తాను అంతే పిల్లలు ఎక్కువగా యూట్యూబ్ చూస్తున్నారు అంటే కనుక ఒక చిన్న టిక్ ట్రిక్ అనుకోండి అది చెప్తాను నేను ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మన యూట్యూబ్ అకౌంట్కి పైన రైట్ సైడ్లో మన పిక్ కానీ లేదంటే పిక్ పెట్టకపోతే ఏమీ ఉండదు అది క్లిక్ చేశారు అంటే ఇట్లా ఓపెన్ అవుద్ది అనమాట ఇక్కడ కింద సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది సెట్టింగ్స్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది ఇలా సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవేమీ అవసరం లేదు ఫస్ట్ వచ్చిన జనరల్ అన్న ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి తర్వాత ఇట్లాగ కిందకు వస్తే లాస్ట్లో రిస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ అని ఉంటుంది ప్రతి మొబైల్కి ఇట్లాగే ఉంటుంది రిస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ ఇది ఆన్ చేసి పెట్టారు అంటే కనుక పిచ్చి పిచ్చి వీడియోస్ లాంటివి ఏమీ రావు అనమాట ఎప్పుడైనా సరే పిల్లలకి ఇచ్చేటప్పుడు ఇట్లాగ ఆన్ చేసి ఉంచండి ఇది చాలా సెక్యూర్డ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ మోడ్ అంటే కొన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి కదా పిల్లలు చూడకూడని అటువంటివి పిచ్చి పిచ్చి వీడియోస్ అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఓకే అటువంటివన్నీ కూడా రాకుండా ఉంటాయి అనమాట ఇది ఆన్ చేసి ఉంచాలి ఎప్పుడు చూసుకోండి ఆఫ్ చేసిందా ఆన్ చేసిందా మీ ఫోన్లో అనేసి ప్రతి మొబైల్లోనే ఉంటుంది అనమాట జనరల్లో సెట్టింగ్స్ అనేసి సారీ సెట్టింగ్స్లో జనరల్ ఓకే ఇట్లా పెట్టుకున్నారంటే ఇంకా ఏ చెత్త వీడియోలు రావు అలాగే పిల్లల కోసం ఇంకొక యాప్ గురించి చెప్తున్నా నేను యూట్యూబ్ కిడ్స్ అనేసి టైప్ చేయండి ప్లే స్టోర్లో అప్పుడు యూట్యూబ్ కిడ్స్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది రెడ్ కలర్లో చూసారు కదా ఇట్లా చిన్న పిల్లల కోసం చెప్తున్నాను నేను ఒక ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి పిల్లలకి కొంచెం కార్టూన్ ఇటువంటివి అన్ని చూడాలని అనిపిస్తుంది కదా బొమ్మలు కదులుతున్నట్టు కలర్స్ ఇట్లాగా లేదంటే చిన్న చిన్న సాంగ్స్ రైమ్స్ అటువంటివి అదనమాట ఎ వరల్డ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఫన్ మేడ్ జస్ట్ ఫర్ కిడ్స్ దీని గురించి రివ్యూస్ అది కావాలంటే కింద అట్లాగే రాస్తారో అది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకే ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి పిల్లలకి బాగా యూజ్ అవుద్ది అనమాట చూసారు కదా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఐఎంఏ కిడ్ ఆర్ ఐఎంఏ పేరెంట్ ఏదంటే మీరు చిన్నపిల్లలు ఒక చిన్నపిల్లలు అయితే ఎట్లాగే చేయలేరు కదా కిడ్స్ కిడ్స్ గురించి చెప్తున్నాను నేను ఐఎంఏ పేరెంట్ అనేది చూడండి అంటే మీ పిల్లలకి ఎటువంటివి కావాలి అనేసి ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట ఆల్రెడీ దీని గురించి ఇదివరకు ఎప్పుడో వీడియో చేశాను కానీ మీరు డీటెయిల్గా చెప్పండి అన్నారు కనుక మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఏ ఇయర్ అనేసి ఇచ్చారు
ఇట్లా వచ్చింది కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నా తీసుకున్నారనమాట వీటి గురించి మొత్తం వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది ఇక్కడ ఒక మెయిల్ ఐడి వస్తుంది అనమాట ఆ మెయిల్ ఐడికి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి నేను జస్ట్ స్కిప్ చేసేసాను చూసారు కదా అప్రూవ్ కంటెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ ఫోర్ అండ్ అండర్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ లోపల ఇదేమో ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి కొంచెం యూజ్ఫుల్ అవుతుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేశాను అనమాట నేనైతే ఇప్పుడు అన్ఇన్స్టాల్ చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే మా ఇంట్లో కిడ్స్ లేరు కనుక ఓకే మీరైతే మెయిల్ ఐడి అది ఇచ్చుకుంటే కనుక తర్వాత నుంచి అందులో ఏమైనా కొత్తగా ఐటమ్స్ యాడ్ చేశారా కొత్తగా రైమ్స్ యాడ్ చేశారా ఇవన్నీ వస్తుంటాయి అనమాట అందుకని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి చక్కగా పిల్లలకి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట పిల్లలు అయితే ఎంజాయ్ చేస్తారు బాగా ఈ రైమ్స్ ఆ సౌండ్స్ ముఖ్యంగా సౌండ్స్ అట్లాగే ఇంకా చాలా రికగ్నైజేషన్ బాగుంటుంది అనమాట వాళ్ళకి ఏదైనా సరే చూసిన వెంటనే గ్రాస్పింగ్ పవర్ వస్తుంది కానీ ఏదైనా సరే లిమిట్గా యూజ్ చేస్తేనే బెటర్ కదా మనకి అది కూడా ఒక పావుగంట అరగంట లేదంటే పిల్లలు అన్నం తినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏడ్చేటప్పుడు ఇట్లాగే ఇస్తూ ఉన్నారు అంటే కనుక కానీ ఇది మరీ ఏమంటారు అడిక్షన్ అయిపోకూడదు అనమాట అంతవరకు చూసుకోండి అంతవరకు రాకుండా చూసుకోండి ఓకే తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టెన్ అవుతుంది అనమాట టైము ఈ మధ్యన మా హెల్పర్ ఇదివరకు టెన్కి వచ్చారు కదా ఈ మధ్యన ఎయిట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ కల్లా వచ్చేస్తుంది నాకు చాలా త్వరగా పని అయిపోతుంది ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా చేయడానికి బోల్డ్ టైం అనేది మిగులుతుంది అనమాట ఇదివరకు టెన్కి వచ్చి వన్కో ట్వెల్వ్ థర్టీకి అట్లా వెళ్ళేదనమాట ఇప్పుడు మాత్రం ఎయిట్కి వస్తుంది టెన్ టెన్ థర్టీ కల్లా వెళ్ళిపోతుంది ఈరోజు పెద్దగా పని ఏమి లేదు అందుకనేసి త్వరగా వెళ్ళిపోయింది అనమాట గబగబా అన్ని సర్దేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇటువంటి పెద్ద తలకైన పని సర్దుకోవాలి అంటే సరే గోంగూర పప్పు చేద్దాం అనేసి కుక్కర్ అది తీసి పప్పు అన్నీ రెడీ చేస్తున్నాను అనమాట సరే అది చాలామంది అడుగున్నారు కదా గోంగూర పచ్చడి ఇప్పుడు రెండు సార్లు చూపించారు రెండు వెరైటీస్లో పప్పు చూపించలేదు అనేసి అందుకనేసి ఈరోజు గోంగూర పప్పు నిన్ను తెప్పించాను ఆకు క్లీన్ చేయడం గోంగూరది చాలా సులువుగా అయిపోతుంది కొన్ని రకాల ఆకుకూరలు ఉంటాయి చూసారా ఎంత క్లీన్ చేద్దామన్నా సరే పిచ్చ బోర్ కొడదు నాకైతే కనుక ఆకుకూర క్లీన్ చేయడం అనేది కానీ ఈ గోంగూర ఒకటి ఇంకోటి పాలకూర ఒకటి ఇటువంటి క్లీన్ చేయడానికి పెద్దగా ఏముండదు జస్ట్ ఆకులు రిమూవ్ చేసేయడం అంతే ఆకులు తీసేసుకుని యూజ్ చేసుకోవడం అంటే కాడలు పడేస్తాను నేను పాలకూర కూడా లేత కాడలు ఉంటు ఉంచుతాను లేదంటే పడేస్తాను అవిని సగం పప్పు చేస్తున్నాను మిగతా సగం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను నేను ఎందుకంటే పప్పు మా ముగ్గురికే కదా అది కూడా మధ్యాహ్నం నేను ఒక దాన్ని వేసుకుంటాను రాత్రికి ముగ్గురికి కావాలనుకోండి తర్వాత గోంగూరని ఇట్లా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఉప్పు వేసేసి అవి మునిగేంత వరకు నీళ్ళు వేసుకుంటాము ఇలా నీళ్ళు వేసుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు పక్కన పెట్టేస్తాం అనమాట అంటే దాని మీద ఉన్న మట్టి కానీ లేదంటే ఫెర్టిలైజర్స్ కంపల్సరీ జల్లుతూనే ఉంటారు కదా మనకి మందులు అయ్యి పురుగు మందులు అవన్నీ కూడా పోతాయి అనమాట ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ఏ ఆకు కూర అయినా ఏ వెజిటేబుల్ అయినా ఏ ఫ్రూట్ అయినా సరే ఇదే పద్ధతిలో కొంచెం ఉప్పు కలిపిన నెలలో వేసేసి ఉంచారు అంటే కనుక చాలా ఫ్రెష్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది అయ్యే లోపల నేను పప్పు కూడా కడిగేసుకుంటున్నాను ఒకసారి కడిగేసుకుని తర్వాత నీళ్ళు పోసి నానబెట్టుకుంటాను అనమాట ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు అంతే ఎక్కువసేపు ఏం కాదు అంటే నానబెడితే త్వరగా ఉడికిపోతుంది అనేసి ఈ పప్పు నార్మల్ కందిపప్పే ఇంకా ఇష్టమైతే మసూర్ దాల్ అది సగం ఇది సగం వేసుకోండి కందిపప్పు సగం మసూర్ దాల్ అంటారు కదా ఎర్ర కందిపప్పు అది సగం వేసుకున్నారంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది నేను ఇప్పుడు కందిపప్పు మాత్రమే వేస్తున్నాను ఇది కూడా నానబెట్టేసుకున్నాను తర్వాత ఇది రెండు మూడు సార్లు అయినా సరే ఇది బాగా కడిగేసుకోవాలి ఇవన్నీ సాల్ట్ వాటర్ కదా మనకు తెలియకుండానే మట్టి అనేది నార్మల్గానే ఉంటుంది కదా అందుకని సాల్ట్ వాటర్లో వేసాము తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ తీసుకుని మళ్ళీ ఇంకొక రెండు మూడు సార్లు అట్లా వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఎర్ర గోంగూర అనేసి కూడా దొరుకుతుంది అది కూడా బాగుంటుంది పప్పు చేస్తే ఎర్రగా అయిపోతుంది కదా పప్పు అంతనే సరే ఇదే తెప్పిస్తున్నాను పది రోజులకి లేదంటే పదిహేను రోజులకి ఒకసారి అట్లాగా గోంగూరలో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అందుకని కానీ చాలా వేడి కానీ అప్పుడప్పుడు తినాల్సిందే తర్వాత నీళ్ళన్నీ వాడి చేసి బాగా పిండేసి ఇందులో వేసేసుకున్నాను కుక్కర్లో తర్వాత అందులో కొంచెం పసుపు అలాగే కారం వేస్తున్నాను కారం కూడా కొంచెమే వేస్తాను నేను పసుపు కారం వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో టమాటాలు పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాను ఒకవేళ గోంగూర మరీ పుల్లగా ఉంది అనుకుంటే టమాటా అవాయిడ్ చేయొచ్చు కాకపోతే నేను టమాటా వేస్తాను అనమాట మా
మా ఇంట్లో కారం చాలా తక్కువ తింటారు కనుక నేను తక్కువ పెట్టాను తక్కువ వేశాను తర్వాత ఇది తీసుకొచ్చి స్టవ్ మీద పెట్టేసుకున్నాము ఒక మూడు విజిల్స్ రాణిచ్చాను అనమాట ఎందుకంటే గోంగూర కదా పప్పుని త్వరగా ఉడకనివ్వదు అనమాట అందుకని మూడు విజిల్స్ రాణిస్తాను నార్మల్గా అయితే టమాటా పప్పు బీరకాయ పప్పు వీటికి అయితే రెండు విజిల్స్ సరిపోతుంది అన్నంకైనా సరే నాకు అంటే నా కుక్కర్ గురించి చెప్తున్నాను ఇది బటర్ఫ్లై కుక్కర్ రివ్యూ ఇవ్వమని చాలామంది అడుగుతున్నారు బటర్ఫ్లై కుక్కర్ త్రీ లీటర్స్ అనుకుంటా టూ లీటర్స్ త్రీ లీటర్స్ అది సరిగ్గా గుర్తులేదు నేను ఇది సరవణా స్టోర్స్లో తీసుకున్నాను నేను వన్ ఇయర్ దాటేసింది తీసుకుని కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయినట్టు ఉంది కానీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడప్పుడు ఇందులోనే రైస్ రెసిపీస్ చేస్తుంటాను ఆల్మోస్ట్ రివ్యూ ఇవ్వమని అడిగారు కానీ నా వీడియోస్ చూస్తే కనుక అన్నింటిలోనే కూడా ఇది యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాను చూసారు కదా అసలు పొంగనైనా పొంగలేదు ఆల్రెడీ కిందకి నీళ్ళు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి కుక్కర్ ఎట్లా యూజ్ చేయాలి డూస్ అండ్ డోంట్స్ అన్న వీడియో ఒకటి చేశాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇట్లా మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత అది తీసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాము తర్వాత తాలింపు పెట్టుకుంటున్నాము తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకుని ఇందులో మినపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు వేసి వేయించుకుంటున్నాము అట్లాగే ఈ స్టీల్ గిన్నె కూడా ఎక్కడదేని అడిగారు ఇది మూడు సెట్ వచ్చింది మూడు మూడు సైజుల్లో సెట్ అనమాట ఇది కూడా ఎక్కడ తీసుకున్నాను అస్సలు గుర్తులేదు చాలా సంవత్సరాలు అయింది అనమాట ఇది తీసుకుని మ్యాగీ చేసుకున్నా కొంచెం కొంచెం సూప్స్ చేసుకున్నా బాగుంటుంది కదా అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇది తీసుకున్నాను ఎక్కువ ఇదే యూజ్ చేస్తాను తప్ప మిగతా రెండు సైజులు అస్సలు యూజ్ చేయను కింద కాపర్ బాటం వచ్చి కానీ చాలా పలచగా ఉంటుంది త్వరగా మాడిపోతుంది అనమాట ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో వెల్లుల్ని క్రష్ చేసి వేసాను టైం లేదు నాకు అందుకనేసి లేదంటే చక్కగా ఒలిచి వేస్తే చాలా ఇష్టం అనమాట మా హస్బెండ్కి కానీ క్రష్ చేసి వేసేసాను అట్లాగే ఉల్లిపాయలు కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కల వల్లే మన గోంగూర పప్పుకి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట తర్వాత ఇందులో ఎండమిర్చి కరివేపాకు వేసుకుని కొంచెం ఇంగు వేసుకుంటున్నాము నార్మల్గా పప్పుకి తాలింపులో ఉల్లిపాయ అవసరం లేదు కానీ గోంగూర పప్పుకి వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి వేయకుండా నార్మల్గా మీరు చేసే ఉంటారు కదా ఆ టేస్ట్ చూడండి వేసిన తర్వాత ఆ టేస్ట్ ఇంకొక టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట అట్లాగే ఈ గోంగూర పప్పు తాలింపులో కొంచెం కారం కూడా వేస్తాము ఎందుకంటే అన్ని పప్పుల తాలింపులో ఇది పెట్టట్లేదు అనమాట కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది టేస్ట్లో కూడా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది ఒకసారి ఇట్లాగే చేసి చూడండి చూసారు కదా కారం కూడా వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలిపేసుకుని మరీ బ్రౌన్ కలర్లో ఏమి అయిపోకలేదు ఉల్లిపాయలు కొంచెం కచ్చపచ్చగా అయితే చాలు తర్వాత ఈ తాలింపులోనే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుంటున్నాము వేసి ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అలాగే మన కుక్కర్లో పప్పు కూడా రెడీ అయిపోయింది చూడండి గోంగూర అనేసరికి త్వరగా ఉడకదు అనుకుంటారు కానీ పర్లేదు ఇంకొక ఒకటి రెండు విజిల్స్ ఎక్కువ రానిచ్చామంటే బాగానే ఉడికిపోతుంది అనమాట తర్వాత నేను గరిటితోటి మెదిపేస్తాను పప్పు పప్పులాగే ఉండాలి అంటే ఉడకాలి కానీ పప్పు పేస్ట్ అయిపోకూడదు అనమాట మాకు అందుకనేసి పప్పు గుత్తితో మెదపడం అది అటువంటివి చెయ్యను నేను తర్వాత సరిపడగా ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత ఇంకో గిన్నెలోకి తీసుకుని తాలింపుని ఇందులోకి పెట్టేసుకుంటున్నాను నార్మల్గా అయితే తాలింపుని కుక్కర్లోనే వేస్తాము కానీ కొంచెం షో కోసం అంతే ఇట్లాగే చేస్తున్నాను నేను తర్వాత దీని మీద కొంచెం నెయ్యి వేశాను అది నెయ్యి వేసే క్లిప్ మిస్ అయింది అనమాట కంపల్సరీ పప్పు ఏది చేసినా నెయ్యి వేస్తాను తెలిసిందే కదా మీకు అది మిస్ అయింది యాడ్ అవ్వలేదు ఎందుకో తెలియదు చూసారు కదా ఈ తాలింపు వేసేసరికి ఎంత బాగుంటుందంటే సూపర్ అంటే సూపర్ అనమాట కారం కూడా కలిపాము కదా అందుకని మంచి కలర్ఫుల్తో కనిపిస్తుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ఈ రకంగా గోంగూర పప్పు ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఈ గోంగూర పప్పు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సరే అయితే ఇంక ఈ వీడియోని ఇక్కడితో ఎంజ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్